வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா க்யூயிங் தேரி அதில் மாடல் ஒன் அதை பேஸ் பண்ணி சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இது ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் இட்ஸ் அ ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாருமே நம்ம லைஃப்பில் அனுபவிச்சிருப்போம் ஸோ அதை ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக ப்ராப்ளமேட்டியில் கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் இப் பீப்புள் அரைவ் டு பர்ச்சேஸ் சினிமா டிக்கெட்ஸ் அட் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர் மினிட் இட் டேக்ஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டு பர்ச்சேஸ் எ டிக்கெட் ஒரு சினிமா தேட்டரில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆறு பேர் வந்து டிக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆறு பேர் என்ன செய்கிறாங்க டிக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது அது அரைவல் உள்ள அரைவல் ஆகிறவங்க தானே டிக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இது அரைவல் ரேட் கொடுத்தாச்சு டேக்ஸ் ஆன் ஆவரேஜ் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டு பர்ச்சேஸ் எ டிக்கெட் காசை கொடுக்குறோம் டிக்கெட்டை வாங்குகிறோம் அதுக்கான நேரம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம டிக்கெட்டை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அங்கே சர்வீஸ் அப்போ சர்வீஸ் டைம் கிவன் இங்கே அரைவல் ரேட் கொடுத்துருக்கு இங்கே சர்வீஸ் டைம் கொடுத்துருக்கு ஸோ இங்கே சர்வீஸ் டைமை சர்வீஸ் ரேட்டாக நம்ம மாற்றணும் ஸோ இதை நம்ம ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இருக்கட்டும் அஸ் பர் த கிவன் டேட்டா த ப்ராப்ளம் அசைன் சம் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கொஸ்டின் அசைன் பண்ணியிருக்கு If a person are at 2 minutes before the picture start and if it takes and if it take exactly 1.5 minutes to reach the correct seat after purchasing the ticket idu or cinema theater idu entrance and the rendavu kudutha data la enna solliranga appadina ulle entraranga line la nikranga ticket purchase pandranga after purchasing the ticket avadi velila vandu inge irundha apdiye nadandu poi avangalude correct seat la ukkaradhukana neram 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸாக இருந்தால் எந்த நேரம் டிக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கு அப்புறமா அவங்க சீட்டில் உட்காரது வரைக்கும் அவங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டார்களே ஆனால் கேன் கி எக்ஸ்பெக்ட் டு பி சீட்டர் பார்த்தா ஸ்டார்ட் ஆஃப் பிக்சர் அவங்க பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கரெக்ட் சீட்டில் உட்காருவாங்களா மாட்டாங்களா இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் அப்படி உட்காந்தாங்கன்னா அதுக்கான ப்ராபர்ட்டி என்ன வாட்ஸ் அ ப்ராபர்ட்டி அப்போ ப்ராபர்ட்டின்னா என்னன்னு முதல்ல நமக்கு தெரியணும் எஸ்டர்டே மழை பெஞ்சிச்சு இன்றைக்கி இன்னும் நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு நாளைக்கு மழை பெய்யுமா பெய்யாதா சொல்லுவோம்ல ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நேற்று மழை பெஞ்சு இன்றைக்கி அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்கு அப்போ நாளைக்கும் கண்டிப்பாக பெய்யறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே சான்ஸ் இருக்குது சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பர்சன்டேஜுங்கிறது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அதை அப்படியே ப்ராபர்ட்டியில் மாற்றும்போது அவுட் ஆஃப் ஒன் எப்படி சொல்லுவோம் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்போ ப்ராபர்ட்டிங்கிறது அவுட் ஆஃப் ஒன் பர்சன்டேஜுங்க அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இங்கே கேட்குறது ப்ராபர்ட்டி சான்ஸ் சரி அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தால் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இப்போ நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ்னால் கண்டிப்பாக அவங்க சீட்டில் போய் உட்காரணும் அப்போ எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக உட்காருவாங்க அந்த கண்டிப்பாக உட்காரதுக்கான சான்ஸுங்கிறது நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜாக எப்போ இருக்கும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தால் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் அவங்க பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சீட்டில் போய் உட்காருவாங்க கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நைன்டி நைன் அப்படின்னு இங்கே பேசுகிறோம் அப்போ உறுதியாக அவங்க உட்காரணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடி வரணும் இது தேர்ட் கொஸ்டின் ரைட் இப்போ சொல்யூஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டிக்கெட் கவுண்டர் எத்தனை இருக்குது ஒன்று தான் சிங்கிள் சர்வர் பீப்புள் எவ்வளோன்னு தெரியாது இன்ஃபைனைட் அப்போ மாடல் ஒன் சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனைட் கெமாஸ் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது மாடல் ஒன் சரியா இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க டேட்டா மீன் அரைவல் ரேட் அரைவல் ரேட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆறு பேர் வருவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதை லேம்டான்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ் பர் மினிட் அடுத்து டிக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறக்கான டைம் தட் மீன்ஸ் சர்வீஸ் டைம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இப்போ இங்கே பர் மினிட்ஸ் ரேட்டில் இருக்குது இங்கே டைமில் இருக்குது நம்ம ரூல் படி இதையும் ரேட்டுக்கு மாற்றணும் அப்போ ப்ராப்பர் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி ரூல் என்ன அப்படின்னா மியூ மியூங்கிறதா சர்வீஸ் இல்லையா சர்வீஸ் ரேட் மியூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சர்வீஸ் டைம் அப்போ கொடுத்துருக்க டேட்டை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது யூனிட் எப்படி மாறும்னா அங்கே செகண்ட்ஸில் இருந்தால் பேர் செகண்ட்ஸ்னு மாறும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு லேம்டா பேர் மினிட்டில் இருக்குது இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க பேர் செகண்ட்ஸில் இருக்குது இதை நம்ம என்ன செய்யணும் செகண்ட்ஸை மினிட்டாக மாற்றணும் செகண்ட்ஸை மினிட்டாக
அடுத்து வழக்கம் போல் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரோகன் பிடிக்கும் ரோங்கிறது எனக்கு லேம்டா பை மியூ லேம்டா நமக்கு சிக்ஸு மியூ வந்து எயிட்டு ஒரு டூ டேசிமல் த்ரீ டேசிமல் எடுத்துக்கோங்க யூனிஃபார்மாக அதே எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை கே நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டெசிமல் கிடைக்குது இப்போ அடுத்து நம்ம பீனாட் கண்டுபிடிக்கணும் பீனாடுங்கிற நம்ம தெரியும் ஒன் மைனஸ் ரோ பீனாட் இஸ் ஈக்குவல் ஆல்ரெடி வி நோ தேட் ஒன் மைனஸ் ரோ ஒன் மைனஸ் ரோ மீன்ஸ் திஸ் வேல்யூ இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் வி கேட் த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தென் எல்எஸ் எல்எஸ் ஈக்குவல் டு ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ எல்எஸ்ங்கிற என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன் த சிஸ்டம் இப்போ ரோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ எல்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நெக்ஸ்ட் எல்கியூ எல்கியூங்கிறது நமக்கு என்னது ஃபார்முலா எல்எஸ் மைனஸ் ரோ அல்லது எல்எஸ் மைனஸ் லேம்டா பை மியூ அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எல்கியூ இஸ் ஈக்குவல் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தென் டபிள்யூஎஸ்ங்கிறது ஒன் பை லேம்டா எல்எஸ் ஒன் பை லேம்டா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எல்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டா மினிட்ஸில் இருக்குது அதனால் அங்கே நமக்கு கிடைக்கூடிய வேல்யூ மினிட்ஸில் இருக்கும் தென் டபிள்யூ கியூ டபிள்யூ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் பை லேம்டா எல்கியூ அப்போ ஒன் பை லேம்டா மீன்ஸ் சிக்ஸு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எல்கியூ வேல்யூ கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட்டிங் டைம் இந்த கியூ கியூவில் வெயிட் பண்ணுறதுக்கான நேரம் இவ்வளவு சிஸ்டம் ஹோல் சிஸ்டத்தில் வெயிட் பண்ணுறதுக்கான நேரம் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரைட் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இஃப் யூ பர்சன் அரைவ் டூ மினிட்ஸ் பிஃபோர் த பிக்சர் ஸ்டார்ட் அண்ட் இஃப் இட் டேக் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ரீச் கரெக்ட் சீட் ஆஃப்டர் பர்ச்சேசிங் டிக்கெட் ஸோ நம்ம முதல்லே சொன்ன மாதிரி டூ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வர்றார் லைனில் நிற்கிறார் டிக்கெட்டை வாங்குறார் அவர் சீட்டில் போய் உக்காடுறார் ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் இதில் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கிறது இந்த டிக்கெட் வாங்கினக்கப்புறமா அவர் சீட்டில் உட்காரதுக்கான நேரம் ஃபிக்ஸடாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ அவர் வந்து டூ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்தார் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எங்கே செலவாயிடுச்சு டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் நடந்து உட்காரதுக்கு செலவாயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் அவர் கையில் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ள அவர் லைனில் நின்று டிக்கெட்டை வாங்கினா மட்டும்தான் பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உட்கார முடியும் அதான் ரூல் அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவர் எங்கே செலவு பண்ணியிருக்கணும் கியூலையும் சர்வீஸ்லையும் செலவு பண்ணியிருக்கணும் கியூவும் சர்வீஸையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் கியூ மட்டும்னா வெயிட்டிங் டைம் இந்த கியூ சர்வீஸையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் ஓகே அப்போ வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸாக இருந்தால் இருந்திருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருப்பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படி தானே எஸ் வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்போது சிஸ்டத்தில் அவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கார் நடந்து போகிறதுக்கு அவர் சீட்டில் போய் உட்காடுறதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்போ டோ டோட்டலாக அவர் டூ மினிட்ஸ் செலவு பண்ணிட்டார் அப்போ டூ மினிட்ஸ் செலவாகும்போது அவர் எங்கே இருக்கார் அவருடைய சீட்டில் இருக்கார் அப்போ கண்டிப்பாக டூ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு கஸ்டமர் கண்டிப்பாக பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அவர் சீட்டில் உட்கார முடியும் ஆஸ் பேர் த கிவன் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ரைட் அதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கு ஹென்ஸ் கி கேன் ஜஸ்ட் பி சீட்டட் ஃபார் த ஸ்டார்ட் அப் பிளிச் கண்டிப்பாக அவர் போய் உட்காந்துருவார் அப்படிங்கிறத ஆஸ் பர் த கிவன் டேட்டா அனாலிசிஸில் சொல்லிடலாம் இப்போ ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராபிலிட்டி எவ்வளோ தேர் ஃபார் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஹி வில் பி சீட்டட் ஃபார் த ஸ்டார்ட் அப் பிளிச் பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் சீட்டில் உட்காரதுக்கு ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ இந்த ப்ராபிலிட்டி எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் சிஸ்டத்தில் அவர் எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரோ அதை பொறுத்து தான் ப்ராபிலிட்டி இருக்க போகுது ஏன்னா அவர் டிக்கெட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் போய் கரெக்ட் சீட்டில் உட்காரதுக்கான டைமிங் ஃபிக்ஸடு அதில் மாற்றம் கிடையாது இப்போ இதில் தான் நம்ம டைமை குறைக்க முடியும் சிஸ்டத்தில் தான் நம்ம டைமை குறைக்க முடியும் லைனில் நின்று டிக்கெட் வாங்குகிற டைமை வந்து எந்த அளவுக்கு குறைய
இங்கே டைமுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே டைமுக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டாம்டா தெரியும் மியூ தெரியும் டைம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் இ பவர் மைனஸ் மியூ மைனஸ் லேம்டா எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டைம் டீஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் ஸோ இப்போ ஒரு மைனஸ் ஒன்று கேல்குலேட்டர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் நைன் இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அவர் கரெக்ட் சீட்டில் உட்காரதுக்கான ப்ராபிலிட்டி எவ்வளோனா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டூ இதை பர்சன்டேஜில் சொன்னோம்னா எப்படி சொல்லலாம் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தார் அப்படின்னா அவர் சீட்டில் கரெக்ட் சீட்டில் பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் கரெக்ட் சீட்டில் உட்காரதுக்கான ப்ராபிலிட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ அடுத்த கொஸ்டின் எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தால் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கும் அப்போது எவ்வளோ நேரங்கிறது எனக்கு தெரியாது அதனால் டீன்னு எடுத்துருக்கேன் ப்ராப்பர்லியாக வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் லெஸ் தான் ரீக்வல் டீ சீக்வல் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இப்போ அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் ஏ லெஸ் தான் ரீக்வல் இருக்கிறத கிரேட்டர் தான் மாற்றணும்னா ஒன் மைனஸ் இப்போ இந்த நெகட்டிவில் இருக்கிற டம் ரைட் சைட் கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த பாசிட்டிவில் இருக்க இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஆகிடும் ஒன்லேருந்து பாயிண்ட் நைன் நைனை மைனஸ் பண்ணால் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது இப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ப்ராபிலிட்டியாக டபிள்யூ கிரேட்டர் தன் டீ சீக்வல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இப்போ ஃபார்முலா படி டபிள்யூ கிரேட்டர் தன் டீனா இ பவர் மைனஸ் மியூ மைனஸ் லேம்டா இன்ட்ரு டி இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு தேவை டைம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தா அப்படிங்கிறது தான் அப்போ டைம் தான் நமக்கு தேவை எக்ஸ்பெரன்ஷியலை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா லாக் எடுக்கணும் இப்போ லாக் எடுக்கும்போது இ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன இருக்கும் இந்த வேல்யூ இருக்கும் பவரில் இருக்கிற டம் தான் வரும் லாக் எடுக்கும்போது பவர் முன்னாடி வந்துடும் லாக்கின்னு வரும் லாக்கி வேல்யூ ஒன்று ஸோ அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே லாக்கி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு கிடச்சிடும் ஸோ இதை கேல்குலேட்டரில் வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு மியூ தெரியும் லேம்டா தெரியும் டீ மட்டும் தெரியாத அதை டீன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு இது ப்ராடக்டில் இருக்குது இங்கே போனால் டிவைடாக மாறும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போது ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்தார் அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பாக நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் உறுதியாக அவர் என்ன செய்யலாம் பிக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி கரெக்ட் சீட்டில் உட்காரலாம் இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன்ஸ் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வாங்க அதுக்கான ஆன்சரோட நெக்ஸ்ட் வீடிய